Das Besondere in unserem Blick auf den Impressionismus in Bezug zum Rokoko ist, dass wir das sehr eng führen, dass wir es auf Renoir fokussieren, weil Renoir in einer Zeit gelebt hat, als das Rokoko ganz stark wieder wahrgenommen wurde. Das 18. Jahrhundert hat ja sehr viele Künstler hervorgebracht. Wenn wir von Rokoko sprechen, ist das schon, muss man fast sagen, eine Engführung auf bestimmte Künstlerpersönlichkeiten. Das ist Antoine Watteau, das ist François Boucher, das ist Jean-Honoré Fragonard und das ist Chardin. Das sind die Künstler, auf die sich Renoir auch immer wieder bezogen hat. uns gereizt hat an diesem Thema, war die Tatsache, dass Renoir eigentlich den meisten Leuten als Inbegriff des Impressionismus dient. Die wenigsten Leute wissen aber, dass eben auch diese neuartige Malerei durchaus diverse Rückgriffe auf die Tradition gemacht hat. Und bei Renoir ist das eben ganz besonders das französische 18. Jahrhundert. Ein wiedererstarktes Interesse am französischen Rokoko, an der Kunst des Absolutismus des 18. Jahrhunderts. Das ist ein Phänomen, muss man sagen, weil diese Kunst in der französischen Revolution noch als frivol und lasterhaft galt. Und man jetzt aber in Frankreich, im sogenannten Second Empire, diese Kunst zum französischen Nationalstil erhebt. Renoir ist so prädestiniert für das 18. Jahrhundert, weil er so ein bisschen eine biografische Verbindungslinie schon hat. Er kam ja aus einer Handwerkerfamilie und er ist in die Lehre geschickt worden in eine Porzellanmanufaktur. Das heißt, er ist Porzellanmaler gewesen. Und für Porzellanmaler im 19. Jahrhundert ist das Rokoko das kleine Einmaleins. Außerdem hat er eben in einer Zeit gelebt, in der das Rokoko fast schon allgegenwärtig war oder zumindest wurde. Und er hat auch in einer Zeit gelebt, als diese Kunst des 18. Jahrhunderts immer präsenter wurde, also sowohl im Louvre als auch in Ausstellungen. Das heißt, auf dem Höhepunkt einer Begeisterung für das Rokoko, auf dem Höhepunkt einer zunehmenden Sichtbarkeit für das Rokoko, formieren sich junge Maler wie Renoir und schaffen in ihren Werken Anklänge an eine Kunst, die wieder ein Momentum eigentlich hat, die gesucht wird, die auch von Sammlern gesucht wird. Und warum sich nicht anlehnen an einen Stil, der gerade wieder der gesucht wird mit seiner eigenen Malerei, diesen nicht kopieren, sondern zumindest Querverbindungen setzen, aufscheinen lassen, Anverwandlungen machen von oder mit der Kunst des französischen Rokoko. Es ist wichtig zu verstehen, dass Renoir durch seine Ausbildung als Porzellanmaler, durch seine Verortung im Handwerkerstatus eine besondere Beziehung hat zur Dekoration. Und dass Renoir weiter trotzdem an Dekorationsprojekten arbeitet. Er hat ein sehr ganzheitliches Verständnis von Kunst. Kunst soll eigentlich alle Lebensbereiche des Menschen umfassen und gestalten. Die einzigen Schriften, die es wirklich theoretischer Natur von ihm gibt, kreisen um das Thema der Dekoration und um der Wichtigkeit des Themas Dekoration im Impressionismus. Renoirs Beziehung zum 18. Jahrhundert ist zum einen eben biografisch begründet, aber auch dadurch, dass er eben diese Motive aufgreift. Wir zeigen Renoir bei uns in Verbindung oder in Gegenüberstellung auch mit Werken von Antoine Watteau, der eine besondere Motivwelt erschaffen hat und dafür wurde eine besondere Bezeichnung gefunden, nämlich die sogenannte Fett Galant. Fett Galant bedeutet galantes Fest. Gemeint sind damit Darstellungen, die elegant gekleidete, möglicherweise adlige Personen in einer schönen Umgebung zeigen. Und diese Gattung zeichnet sich eben durch die eleganten Personen in der Umgebung aus dem Müßiggang, dem Kokettieren, allen Facetten auch der Liebe vom ersten Anwendeln bis zum tatsächlichen Zusammenspazieren gehen. Watteaus Einschiffung nach Kythera. Das Wunderbare daran ist, wie Watteau quasi dieses Motiv der Fett Galant da drin entwickelt, nämlich elegante Paare, prächtig gekleidet, die sich in freier Natur bewegen. Sie sind dabei, sich auf ein Boot einzuschiffen, das sie hinübersetzen soll zur Liebesinsel Kythera. Aus der idealen Liebesinsel Kythera wird bei Renoir die erreichbare Seineinsel, das Ausflugslokal an der Seine werden die sozusagen Orte, an denen sich die bürgerliche Gesellschaft amüsieren kann. Der Zusammenhang zwischen Renoir und den Fett Galant ist zum einen auf der motivischen Ebene, wobei seine Bilder häufig aussehen wie so ein Ausschnitt aus diesen Fett Galant. Und in all diesen Bildern schwingt 
Eine Mischung zwischen Freizeit, Vergnügen, dem Genuss des Alltags, des Draußenseins, der sommerlichen Atmosphäre mit und gleichzeitig immer auch so eine Frage, inwieweit ist es zwischen den Personen vielleicht eine Liebesbeziehung oder könnte es eine werden, das wissen wir in der Regel nicht, aber zumindest die Fantasie geht in diese Richtung. Das Boudoir galt eigentlich im 19. Jahrhundert als architektonisches Epizentrum des Rokoko. Man hat im 19. Jahrhundert zum Beispiel Wohnungen enorm vielseitig eingerichtet. Und das Boudoir war derjenige Raum, der eigentlich immer im Stil des Rokoko eingerichtet wurde. Und zwar, weil er einerseits mit der Frau und der Weiblichkeit verknüpft wurde und gleichzeitig aber auch, weil das Boudoir eben der Ort einer intimen Begegnung war, einer, eines privaten Moments. Und das Interessante ist vielleicht, dass die Gemälde des 18. Jahrhunderts viel mehr ein Reich der Dinge zeigen. Also Bouchers Morgentoilette zum Beispiel ist eine Liebeserklärung an die Details. Wir sehen unglaublich viele Gegenstände und eben eine Frau beim Anziehen von einem Seidenstrumpf. Im 19. Jahrhundert sind eigentlich die Themenbereiche genau dieselben wie im 18. Jahrhundert. Also es sind immer noch Frauen, die sich ankleiden, die ruhen auf einer Liege oder die was lesen, vielleicht eine Handarbeit verrichten. Aber sie sind deutlich summarischer gestaltet und es geht viel stärker um die Malweise an und für sich auch um eine skizzenhafte Gestaltung, um die Malerei als solche und sie sind entsprechend eben auch sehr viel näher gefasst, dass man wirklich meint, in einen privaten Dialog mit der Dargestellten treten zu können. Renoirs Stillleben sind insofern besonders, als er über 600 Stillleben gemalt hat in seinem ganzen Leben und das über sein ganzes Schaffen hinweg. Der klare Bezug zum 18. Jahrhundert liegt in Chardin. Also Chardin ist der französische Maler des 18. Jahrhunderts, der die Stilllebenmalerei revolutioniert oder verändert, der den Blick vom symbolischen Gehalt der Bilder befreit und den Blick auf die Gegenstände lenkt. Und Renoir und seine Zeitgenossen haben ganz stark auf Chardin geblickt, weil das für sie insofern besonders und wertvoll und auch als Anregung wichtig war, weil das gezeigt hat, dass Stillleben eine Gattung sind, die für malerische Experimente sich gut eignet. Wir zeigen in unserer Ausstellung ja nicht nur auf, dass Renoir biografische Bezüge hat oder gesellschaftspolitische Bezüge mit dem Hintergrund des Rococo Revivals zum französischen 18. Jahrhundert, sondern dass er sich sowohl motivisch als auch maltechnisch an diesem Jahrhundert orientiert. Besonders gerade in der Malerei, in seiner lockeren Pinselschrift, nimmt er Anleihen an Jean-Honoré Fragonard, der für die Impressionisten ein großer Impulsgeber war. Es ist eine Lockerheit, eine Freiheit in der Pinselschrift, die bei Renoir aber noch mal gesteigert wird. Der Impressionismus übersteigert diese im 18. Jahrhundert beginnende Freiheit in der malerischen Gestaltung äh, und in einer Art und Weise, wie sie bis dahin unbekannt war. Und das ist das eigentlich Neue auch am Impressionismus. Diese künstlerische Subjektivität, die dort mit hineinkommt, die Licht- und Schattensetzung, die Farben, die direkt ungemischt auf die Leinwand gebracht werden, das ist eine Übersteigerung des 18. Jahrhunderts. Was wir versucht haben, ist in der Ausstellung auch die Arbeiten auf Papier präsent zu zeigen, weil Renoir in diversen Zeichenmitteln arbeitet. Also der verwendet einen Bleistift, Kohle, Kreide, Pastell, aber auch Aquarell und Tinte. Und zwei davon, das sind die rote Kreide und das Pastell, sind Medien, die wurden im 19. Jahrhundert wirklich sehr stark mit dem 18. Jahrhundert verknüpft. Also das sind Zeichenmittel, mit denen haben Boucher, Bateau, Lancret exzessiv gearbeitet. Und bei Renoir ist Interessant, dass er zum Beispiel die Rötelkreide besonders bei badenden Darstellungen verwendet. Und das sind wiederum genau die Darstellungen, für die Boucher im 18. Jahrhundert unglaublich bekannt war. Und somit erstaunt es vielleicht auch nicht weiter, dass Renoir sich darauf bezogen hat, weil er damit auch eine potenzielle Klientel erreichen konnte. Das andere Beispiel sind die Pastelle. Das war ein Medium, das schon im 18. Jahrhundert vor allem für Porträts zum Einsatz gekommen ist. Und zwar, weil diese pudrige Qualität eine besondere Lebendigkeit der Gesichter auch gestattet hat. Wir möchten mit unserer Ausstellung zu einem tieferen Verständnis der Kunst des Impressionismus beitragen. Es ist eben nicht nur eine Kunst, die nach vorne gerichtet ist, sondern eine Kunst, die starke historische Anknüpfungspunkte hat. 
Das Besondere an unserer Ausstellung ist die Gegenüberstellung von Werken Renoirs mit sehr unterschiedlichen Werken aus dem 18. Jahrhundert und dass wir auch versucht haben, motivische Gegenüberstellungen zu finden, die auch ganz anschaulich machen, wo die Ähnlichkeiten und die Unterschiede liegen, sei es jetzt motivisch oder in der Malweise. Ich denke, dass für viele Betrachter das Rokoko einfach eine Kunstepoche ist, die sie wenig vor Augen haben. Insofern ist es wunderbar, den Blick nicht immer nur nach vorne, sondern auch mal zurückzuwenden und zu schauen, dass sich hier mit Renoir ein Künstler in die Traditionslinie des 18. Jahrhunderts stellt, die ihn zeitlebens beschäftigt hat. Und er sagt das auch selber. Ich sehe mich als ein Künstler in der Tradition von Watteau, Fragonard und von Boucher. Ich bin einer von ihnen.